Hii ni Ayo TV. Karibu sana kwenye muendelezo wa kupata update kutokea hapa China, Guangzhou na of course Asante kwao Silent Ocean pamoja miladi.com pamoja na Ayo TV kwa kutuwezesha kufika hapa. Salama. Kikweli wamezesha vizuri sana. Na kama mbavu nilikuambia tutendelea kupita mtaani ama kukuletea exclusive interview kutokea hapa Guangzhou China. Unajua uzuri wa bahati leo tumekutana na mkurugenzi wa Silent Ocean. Yeye anaishi hapa Guangzhou muda mrefu China. Tufahamu kidogo background yake. Unajua alitokea wapi lakini pia kwa nini ameamua kuja kuinvest ama kuwekeza hapa Guangzhou ni kwenye exclusive interview na Ayo TV. Brother, heshima yako. Asalamu alaykum sabiri yako. Safi sabiri. Poli na majukumu. Hai na shida asante. Ndio mambo yanaendaje lakini? Mungu anasaidia tunaendelea vizuri. Sawa sawa. Kwanza of course kuna watu ambao pengine wanaweza kuwa kufahamu lakini kwa ambao hawakufahamu majina yako na historia yako kidogo. Okay fine. Mimi naitwa bwana Salam Muhammad, uh, ni mfanyabiashara. Okay. Na naishi hapa China. Okay na of course unaishi hapa China lakini tunafahamu wewe ni mtanzania. Kwa Tanzania kule nyumbani unaishi sehemu gani? Kwa Tanzania nyumbani naishi Masaki. Lakini biashara zangu zipo kariya koo. Ok. Ndiyo, ndiyo. Sawa, na ulizeliwa miaka mingapi ilo pita? <laughs> miaka ilo zidi salasini. Ah, ok. <laughs> ok, sawa, sawa. Na wei ni mtoto wangapi kwenye familia watoto wangapi? Mi ni mtoto wa mwisho kwenye familia watoto nane. Elimi yako ulipata wapi? Uh, nilimaliza high school St. Mary's. Ok. Uh, na then nika pata nafasi ya kwenda kusoma degree yangu okay. ya kwanza India. Okay. Then baada ya kutoka India nika decide kuja China. Okay. okay. vizuri sana. Na rasmi uli kuja lini China? Ah, uh, kampuni ilifunguliwa mwaka 2006. Okay. Lakini kulikuwa na back and forth za kwangu mwenyewe lakini rasmi nilianza mwaka 2009. Rasmi ile official. Okay. Kuamua kuishi huku. Okay. na kumi na kuendelea mpaka mpaka sasa hivi. Uh-huh. Sawa na, na, na ni kwa nini uli, uliwaza ukasema hapana inabidi nitoke Tanzania ni hamie China kwa ajili ya kufanya shughuli zangu. Kwanza uh, kuna vitu vitatu vya msingi naweza nikasema. Mm-hmm. Fursa ilikuwepo. Hilo hilo la kwanza. Okay. Lakini mbili ni kwamba mm-hmm bidhaa zilikuwa zinapatikana kwa uraisi na unafuu. Okay. Hilo ni la pili. Lakini la tatu lazima pia tuwe wathubutu wa kuweza kujaribu. Tusiwe wa wa mwisho kila siku kuogopa au kusubiri kufanyiwa pana. Okay. So tulijaribu na tunashukuru Mungu mambo yanaendelea. Uh-huh. Sawa na wakati unaanza kuja China kutoka I mean, safari yako imeanza ukasema unakuja China wakati mwanzo kabisa unafika kipi kilikuwa kigumu kwako cha kwanza ilikuwa ni lugha okay. lugha ilinisumbua sana lakini mbili chakula pia okay. ni ndi kile kidogo chakula kilikuwa ni shida okay. na wachina wengi pia walikuwa bado hawajatoka sana kumuona mm-hmm. kwa lugha ilisumbua sana na chakula pia kilisumbua sana. Okay. Ndio. Kwa hiyo baada baada ya lugha kusumbua ukaona ukasomea kidogo I mean lugha ya China ili uende nao sawa. Ah uh, nilifanya masters okay. hapa. Nilikuwa kozi ni miaka mitatu. Lakini nilipofika mwaka wa pili mwishoni niliamua ku drop. Okay. So nikaona Lidrop mwaka wa mwisho actually mwaka wa pili naingia final year mwaka wa tatu okay. wanafanya BA Gwawa University okay. basi nikaamua ku drop masters kwa hiyo sikumaliza okay. lakini kidogo at least ukawa na na, na uelewa ni... eh hawanisengenyi okay hawanisengenyi kabisa okay nasikia na waelewa vipi mwanzo wakati unaanza ku ku ku, ku I mean, kufuatilia tunafahamu kwa mfano uh, Tanzania nyumbani kule ili ufanye uh, uinvest labda biashara ni lazima uingie uwe na vibali vyote vya I amini mean, vya nchi sio kwa ajili mm-hmm. ya biashara yako vipi hapa wakati unaanza kuingia huko kwenye serikali ya China ugumu uliopata wapi na kwenye hilo naweza nikasema 
nyumbani ni marafiki zaidi yeah. Tanzania okay. things are very easy kwanza we speak the same language mm -hmm. lakini sio tough kama huko huko kidogo kuna sheria nyingi alafu sheria pia ni ngumu mm -hmm. lakini kwanza kwenye kupata residence yenyewe pia ili nisumbua na hata process zake pia okay. zina zipo too complicated yani kuna vipengele vingi mm -hmm. kwanza unatakiwa upimwe maradhi yako yote Sasa. lakini pia education level pia na mata iliweze kwa kampuni hapo okay. a capital pia sub kampuni ambazo unataka kuziendesha zinategemeana pia na capital okay. yeah okay sawa na ulifuatilia vibali hivyo kwa muda gani yani ile kwenda kurudi ilichukua muda gani ilichukua zaidi ya miezi mitatu okay mm, kwa kipindi hiko okay. sijui kama sasa hivi sheria zimebadilika lakini kwa kipindi hiko ilichukua kama miezi mitatu okay sawa na, na, na mpaka sasa hivi uh, wewe ndio mkurugenzi wa Silent Ocean kwa haraka haraka labda ume umeajiri wa zao wangapi kutoka hapa China uh, wazao ambao nao hapa China wako 300 okay. labda kwa haraka haraka ni kama uh, watu ambao wanakutegemea wewe au wanakutazama wewe wewe ndio kiongozi wao ni kama wangapi kwa in general in general naweza kusema labda kama watu watu 320 mpaka 350 huo unapitia ga comments uh, labda kwenye kazi zako zile unapitia ga comments kidogo uh, mara chache yes pale oh. nipokuwa na muda nachungulia sana okay yeah. moja katika comment ambayo uh, tulifanya last time kwenye I mean, interview kwa mtanzania alisema kuna mtu alisema kwamba brother amefanya kitu kizuri lakini mbona kama ameinvest sana China kwani asirudi nyumbani ku, ku, ku invest na nini mm. hilo vipi pia ah so kama sipo nyumbani mm -hmm. nipo nyumbani na 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 kampuni yangu nyumbani na, na mm -hmm. tupo nyumbani Tanzania tupo nyumbani Tanzania tupo China tupo Dubai okay. na, na China pia kuna mji mwingine unaitwa Yu pia nipo okay. lakini kwa nyumbani Tanzania nipo anapatikana nyumbani na okay. kampuni Tanzania. Asante sana brother. Mungu akubariki sana sana. Haina shida brother. Shukrani sana. Asa.